എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപഭോക്തൃ സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഇതിൽ രണ്ട് വേഡ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ മറ്റൊന്ന് ഈക്വിലിബ്രി അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം കൺസ്യൂമർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ കൺസ്യൂമർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബൈസ് തിങ്സ് ഓർ യൂസസ് സർവീസസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിയ വാങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് പോയി ഷോപ്പിൽ വാങ്ങി അപ്പം നമ്മളവിടെ ആരായി മാറി കൺസ്യൂമറായി മാറി മനസ്സിലായോ പിന്നെ അടുത്ത വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് അതായത് മാറ്റം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെന്നാണ് ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് പറഞ്ഞാലും അത് മാറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താത്ത പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മീനിങ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പരമാവധി സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ വസ്തു വാങ്ങി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റം വരുത്താണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് പരമാവധി സംതൃപ്തി കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കെയർ അപ്രോച്ചിലൂടെയും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കെയർ അപ്രോച്ച് എ കൺസ്യൂമർ അറ്റൈൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് എ പോയിന്റ് വേർ ഇൻഡിഫറൻസ് കെയർ ടാൻഷൻ ടു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഇൻഡിഫറൻസ് കെയറിന്റെ സ്ലോപ്പും ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമറിന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ബൈക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റ് പൾസർ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ബുള്ളറ്റിനോടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നേക്കാൾ ലക്ഷം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാലൊക്കെ വരും അപ്പം നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻകം വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻകവും നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനാകുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പൾസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോടെ നമുക്ക് അത് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നേക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായി വളരെ സന്തോഷമായി അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പൊ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം വേർ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ടാൻഷൻ ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കെയർ അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കെയറും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ ഒ എക്സ് എക്സസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വൺ എന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഒ വൈ എന്ന അക്ഷ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗുഡ് ടു എന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ കോമ്പിനേഷൻ 
മറ്റു പേരുകളിൽ ഐ സി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പണം വേണം ഐ സി വണ്ണിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം മുഴുവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ സി ടുലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ഇത് ഇൻകവും കൺസ്യൂമറിന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇ എന്ന പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം